，你在干嘛？啊！啊！啊！快！豁出去了。邵医生，嗯，我进去看一下。之前没觉得这么帅呀、啊你在干嘛？啊！啊！啊！啊！啊！你没事吧？在说什么？嗯，哎，你什么时候从我身上下来？啊？地下很凉的。啊！我我发誓，我不是故意要生你豆腐的。邵邵医生，你啊，你们。还是大众情人呀！你到底哪个科室的？我我我，回答我问你话呢。其实我乔装打扮，深入虎穴，我是特别来谢谢你帮我捡手机的。哎呀，我都饿死了，我一天都没有吃饭，就算现在给我一头牛，我都吃得下。啊、这事很快，很危险的。你看啊，你们医院那么多你的粉丝，如果说我明目张胆进来的话，那肯定被爱慕你的那些小护士深扒活吞了呀。您冒着生命危险过来感谢我呀？你到底是谁？跟你说实话吧，我是记者。你是来看严静静的？那你也不能。那你也不能爬窗户呀！刚才掉下去，运气好，会造成软组织挫伤；运气不好，脊椎断裂，五脏破损，瘫一辈子了你就。我。行了，下次不要再做这种事情了，啊？出去吧。哎，邵医生，你说。我刚从鬼门关跑了一圈回来，你总不能让我空手而归吧？你就通融通融呗 ，OK？ 一掌一掌，一掌也行。您这是买菜呢，讨价还价的
。邵医生，你知不知道啊？如果说我没有采访到他的话，我就会被炒鱿鱼。炒了鱿鱼的话，我就没有钱，没有钱就付不起房租，付不起房租我就没有地方住，我就要住在大街上了，我很可怜的。求求你行行好，就帮帮我吧，求求你了。那个保安啊，哎，等一下。我问你两个问题总行了吧？嗯，严经理的伤势怎么样？严经理的伤势怎么样啊？他会有后遗症吗？他脸上会毁容吗？会有疤吗？我是个医生，你什么时候见过医生出卖病人隐私的？我都说医生很有同情心的嘛，你怎么能见死不救啊？我都快可怜死了。我告诉你啊，我告诉你啊。如果说你不同意我拍他的话，我就把生命煮成熟饭。煮什么？生米煮成熟饭。我要告诉医院所有的医生和护士，我就说你是我男朋友，说你虐待，说你有家暴，你会掉粉的。哼。好啊，我真的特别想清静清静。啊？去吧。我说你这个人怎么油盐不进啊？这叫职业操守。行了，快走吧。啊，不，小医生，不是我这个，你让我拍一张。结束战斗，谁输谁赢还不一定呢。邵振荣。你记着，没有人会让着你，想赢只能靠自己。啊，对了，严静静的伤，给她最好的治疗，费用我来付。伤筋动骨怎么也要一百天，工作暂时不可能了。这些我都料到了，可是电影已经开拍了，组里那么多的人都等着呢。再说了，那些股东也都在盯着，若是不想输。只能换人，决定了。这个世上本来就没有万全之计，有取就有舍。若是什么便宜你都想占，你最终什么都落不到。可严静静就是不懂这个道理。可，可是吗？这虽然我不是娱乐圈的人，但我知道这么做是大忌。你是害怕有人在背后做文章？说我雷雨真无情无义。嗯，振荣，人生就像是一出戏，里头的故事和人物都是编的，谁是好人谁是坏人，都不由我们说了算。至于我，自己该做什么不该做什么，心里头清楚就行了。别人的流言蜚语，我雷雨真还是扛得住的。反正你做什么，我都会支持你的。Pain is inevitable. 
Suffering is optional. 痛楚难免，而磨难可选。还是你小子懂我。